So, uh, Priyo Dorsho, Priyo Strota, Shunsen Radio Akatur FM 98.4 Ed, Achker Siraton Novi Solar Salam, Abong Amadashat Oniki comment Jatsen, uh, Fatima Mustari Atsen, Amadashonga, and Ayat Taranum Tinit Atsen, Tabarum Tinatsen, Amadashonga, and Gols in the comment group or Ochenakano. Amra already commented Cholashi, a Kitsu comment of Ushi Portave, our comment Gulu Napol, the Tabra Thakben Nitam Jani, Oniki comment Koratsen, Oniki Atsen Amadashonga, our Oniki Fono Dichen. আমরা লাইভের ফোনগুলো ইনশাআল্লাহ নিব কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি লাইভে ফোনে যাচ্ছি আর এই মুহূর্তে আমরা কিছু কমেন্টস পড়ে আসি কারা কারা আমাদেরকে কি লিখলো এবং কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলো সেটা একটু দেখে আসি মাশাআল্লাহ প্রচুর কমেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি এত বেশি কমেন্টস আমরা পড়তে পারবো কিনা ঠিক ভয়ে আছি মাশাআল্লাহ অনেক অনেক আচ্ছা আতুল করিম ভাই আপনাকে সালাম কেমন আছেন ভাইয়া উনি চলে গেছেন আর হচ্ছে মাকসুদ ভাই আপনার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আয়াত তাবারুম লিখেছেন এবং লিখেছেন আচ্ছা জাফরিন মালয়েশিয়া থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে বলছেন মাকসুদ ভাই কেমন আছেন আচ্ছা মাকসুদ ভাই চলে গেছে অলরেডি এত এত কমেন্টস মাশাআল্লাহ মাকসুদ ভাই কিনে আচ্ছা ওয়েট করছিলাম কখন শুরু হবে সেই আশায় প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল আচ্ছা আ স্পাইডি রাফি স্পাইডি রাফি হচ্ছে লিখেছেন হুজুর মেহেরবানি করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 12 রবিউল আউয়াল দুনিয়া এসেছিলেন আচ্ছা যাই হোক এই ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে চাইছেন না যাই হোক আর দুষ্ট পাখি আচ্ছা দুষ্ট দুষ্ট পাখি এটা কি নাম হয় নাই মামুন ভাই সব সময় শুনি এন্ড এখনো আছি ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত থাকব আমার জন্য खास করে দোয়া করবেন সবই ঠিক আছে কিন্তু ভাই তোমার নামটা কি আসলে কি তুমি ছেলে নামে সেই বিষয়টা তো আমরা জানা হলো না আর ফেসবুকে এমন একটা নাম দিয়েছো যে নামটা নিয়ে অলরেডি আমরা শঙ্কিত এদিকে অলরেডি তাউসিফও কিন্তু খুব শঙ্কিত যে নামটা কার হতে পারে তার কোনো পরিচিত কিনা আচ্ছা দুষ্ট পাখি ওকে দুষ্ট হইতে পারে না তুমি অনেক ভালো ছেলে ভালো ছেলে অথবা ভালো মেয়ে তোমার নামটা চেঞ্জ করে ভালো মাহমুদ হোসেন তিনি বলেন আলী আকবর সাহেব কোথায় আলী আকবর সাহেব ঘুমিয়ে গেছেন না আলহামদুলিল্লাহ আমি আছি ইনশাআল্লাহ আর খোকন ভাই লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আপনাদের ইসলামিক আলোচনা শুনতে শুনতাছি খুব ভালো লাগতাছে ওকে পুরান ঢাকার ভাষায় কুট্টি ভাষায় কইতাছে আমি একটু শুনতে খুব ভালো লাগতাছে কারণ হলো কি পুরান ঢাকা কথা শুনি না বহুদিন ধরে আজকে এক বৃষ্টি হইতাছে এইজন্য পুরান ঢাকা যাওন হইব না অনেকেই অপেক্ষা করতাছেন পুরান ঢাকায় আমরা আইতাছি আমার কথা ছিল কিন্তু সমস্যা হইলো গিয়া যে আজকে বৃষ্টি চলতাছে তো এইজন্য আর যাওন যেও না আর আয়েশা সিদ্দিকা তিনি কোয়েশ্চেন আলোচনাগুলো খুবই ভালো লাগছে অনেক দিন পর মাওলানা সাহেবের আলোচনা শুনছি আর আবু ইউসুফ ভাই কোয়েশ্চেন ধন্যবাদ আপনাকে আর আয়েশা সিদ্দিকা কোয়েশ্চেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই আজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই আছি এই যে মালামিন বলছেন হযরত আমার সালাম নিবেন আজি আজি ফার্স্ট আপনাদেরকে শুনছি সত্যি এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজন ছিল ঠিক কাজটি করেছেন রেডিও 71 তাই তাদেরকেও ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আরো অনেকগুলো প্রায় অনেকগুলো কমেন্ট আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ এত এত কমেন্ট ফাহিম আহমেদ বলেছেন ইনশাআল্লাহ ওয়েটিং ফর ইউ ইসলামি হার্ড ইসলামি হার্ড গার্ড তিনি বলেন মাশাআল্লাহ ওকে আর মাহমুদ হোসেন বলেন আলী আকবর হুজুর আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনতে আছি আপনাকে হরিনা থেকে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনি কেমন আছেন হরিনা আপনার নামটা কি আসলে তান ওনার নাম হচ্ছে মাহমুদ হোসেন তিনি আছেন হরিনা থেকে হরিনা হরিনা থেকে তো আসলাম আমি মাহফিল করে মাগরিবের পরে পরে মাশাআল্লাহ এশার নামাজ পড়ে আমি আসছি আসলে থাকুন আপনারা হরিনা থেকে কি ওনাকে খাওয়াই দেন নাই কিছু মনে হয় উনি তো আয়শা হোটেলে অবস্থা খারাপ আমরা খুব দ্রুত ওনাকে খাওয়াইলাম এত দুর্বল ছিল না অনেক করছে খাওয়ানোর জন্য ও খিচুড়ি আয়না দিয়েছে না না এগুলো হবে না খাবার অলরেডি বক্স করে রেখে দিতে হবে হুজুর আসার পথে গাড়িতে তুলে দিতে হবে এটা করতে আমি বরিশালে গিয়েছিলাম প্রোগ্রামে প্রোগ্রাম থেকে আসার পথে আমি বুঝতেও পারিনি যে আমি লঞ্চের কেবিনে ছিলাম তো কেবিনে আসার পরে একজন বলল যে হযরত আপনার জন্য কিছু হাদিয়া এখানে রেখে গিয়েছে তো আমি কিছু হাদিয়া রেখে গেছে আমি বিছনার উপরে খুঁজতেছিলাম মানে বলতে কেবিনের মধ্যে বেড বেডের উপরে আমি ভাবতেছিলাম হয়তো কোনো খামটাম রেখে গেছে টাকা তো একবার দিয়েছে আবার কি দিবে তো খুঁজতেছিলাম তো বলতেছে হুজুর নিচে নিচে তো আমি ভাবলাম কি বা নিচে হয়তো নারকেল টারকেল দিয়েছে যেহেতু বরিশাল মানে হচ্ছে আমরা আর নারকেলের দেশ কিন্তু না তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে কি দিয়েছিল সেটা আমি বুঝতে পারিনি 
যাক পরবর্তীতে যেটা আবিষ্কার হলো আবিষ্কার হলো যে বিশাল বড় একটা টিফিন বক্স চার বাটির একটা টিফিন বক্স আমরা ছিলাম সেখানে প্রায় চার পাঁচ জন তো টিফিন বক্সে মাশাআল্লাহ এক বক্সে গরুর গোশত এক বক্সে মুরগির গোশত এক বক্সে ডাউল এক বক্সে দুধ এবং আরেক বক্সে মিষ্টি আরেক বক্সে ভাত পাঁচ ছয় বাটি হবে অনেক বড় একটা বিশাল বড় তো আমি পরবর্তীতে খোঁজ নিয়েছি যে এই বাটিটার দামই আছে প্রায় আট থেকে নয় হাজার টাকা আল্লাহ এবং সেটা হচ্ছে বরিশালের ইতিহাস প্রথমবারের ইতিহাস তো এই জন্যে হুজুরকে টিফিন বক্স করে আপনি একজন এত বড় একটা প্রোগ্রাম করছেন মাহফিল করছেন একজন মলান সাহেবের জন্য এমন বড় একটা আয়োজন করবেন সেই আয়োজনের মাঝখানে মলান সাহেবকে ভালো কিছু খাওয়াবেন সেটা তো খারাপ কিছু না একটু আয়োজনটা বোধ করে হরিনাম যাই হোক হুরে জান্নাতা আছেন আমাদের সঙ্গে বুঝতে হবে বরিশাল বলে কথা ইয়া আপনি কি আইয়া পড়ছেন ঢাকার মধ্যে প্রায় জায়গায় তার হোটেল রামপুরাতে আছে এরপর হচ্ছে খিলগা আরো অনেক জায়গায় আছে যাই হোক মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের রেডিও একাত্তরের পাশেও কিন্তু একটা হোটেল আছে তো আমি ওখানে যাই গেলেই ইনশাআল্লাহ আমি যেটা নিয়ত করে যাই সেটা হচ্ছে জিলাপি খাবো এবং পুরি খাবো আর সকালবেলা নাস্তা খাবো তো ইদানিং যেটা হচ্ছে ওর ছোটো বাড়িটা সেখানে কন্টিনিউ বসছে হাফেজ তো সে আলামিন হাফেজ আলামিন কায়েস ভালো শিল্পী কিন্তু কলর বেশ দাবানুলের শিল্পী আলামিন কায়েস রাইট ওকে তো আলামিন কায়েস হচ্ছে এই আমাদের এই লিসেনারের ছোটো ভাই তো সে বসে আমাকে ওখানে যাওয়াই মানে হচ্ছে আমি ফুল প্যাক মানে একদম প্যাট ভরে খাবো বিল দেওয়া যাবে না এবং সকল কর্মচারীকে বলে দিয়েছে যে খবরদার ভাই আসলে কিন্তু একদম ফুল প্যাক করে দিতে হবে আর টাকা নেওয়া যাবে না আমি যত দিন খেয়েছি তত দিন ফ্রি মানে কোনো দিন টাকা দেওয়ার কোনো সুযোগই পাচ্ছি না তো রিসেন্ট যেটা হয়েছে একদিন মাগরিবের নামাজ পড়েছি তো খুব বকা জকা দেওয়া শুরু করলো কী ব্যাপার ভাই আপনি আমার হোটেলে আসলেন না কেন বললো আরে বোকা আমি তো হোটেলেই আসছি কেন আপনি হোটেল ক্রস করে আপনি চলে গেলেন কেন আপনি কেন খেলেন না কেন তো অনেক কৈফিয়ত তারপর নিয়ে বললো যে বলে প্রতিদিন যায় না প্রতিদিন যাইলে সমস্যা হবে সমস্যা হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সমস্যা নাই আমরা যাব না বুঝতে হবে বরিশাল আমি আগেই কমেন্ট করছি চোখে পড়ে নাই তো আচ্ছা আচ্ছা আগেই কমেন্ট করেছেন হয় মনু এখন চোখে পড়ে গেছে আপনার সমস্যা নাই আপনার বাসায় কিন্তু দাওয়াত দিতে হইবে মরা কিন্তু আইয়া পড়বো মানে আজকে মরা বাসায় যাইতে পারবো না আমরা সব আজকে আপনার বাসায় চললাম নাকি কন হুজুর মরার কিন্তু প্যাড গুলো সব ইয়া বড়া বড়া সাইজ কোনো সমস্যা নাই খাওয়ান দাওন সব রেডি করে রাখেন মরা কিন্তু আইতে আসি কি বলো তাওসিফ একজন লিখেছে তাওসিফ ভাইকে একটু সঙ্গীত দেন এইভাবে আর ঘুম পারেন এই যে নোমান বলেছেন আলী আকবর ভাই থেকে রাসুলের শানে অনেক শের শুনতে চাই অবশ্যই আর শাওন চৌধুরী বলছেন হুজুর আপনাকে সালাম আপনার আচ্ছা আপনার ছাত্র কে শাওন চৌধুরী শাওন চৌধুরী ওকে ঠিক আছে আমি আছি আমি আছি হুজুরের মাকসুদ সাহেবের ছাত্র আচ্ছা আচ্ছা জাজাকাল্লাহ হাসান আলী বলেছেন আসসালামু আলাইকুম স্বামী হুসাইন বলেছেন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে হানিফ ইসলাম বলছেন ভাই জুম্মার নামাজ কোন মসজিদে পড়ান আচ্ছা জুম্মার নামাজ হচ্ছে তিনি সানার পার দক্ষিণ সানার পার একটা মসজিদে পড়ান আপনি চলে যাবেন সেখানে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ মাহমুদ হোসেন বলছেন ফোন নাম্বারটা দিবেন প্লিজ ওকে অবশ্যই চেষ্টা করবো আর ট্রাই হেলেন বলছেন সাথেই আছি খান কে হিমেল ভাই বলেছেন পাবনা সদর থেকে আছি জোর করে দেন মোহরের অঙ্ক বসানো বা আদায় করা বিয়ের বিষয়ে বইলেন এটা তো নাই কোনোভাবেই সম্ভব না জোর করে আবার মহরানা বসাবে কি করে সুযোগ নেই ফাতিমি মোহর অথবা যে মোহরের কথা আলোচনা হয়েছে সেভাবে সুন্নত তরিকা বিয়েটা হলেই অনেক সুখে থাকবেন জাকির হোসেন বলছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ দুরন্ত পথের উড়ন্ত ইমন মাইশা আল্লাহ আপনি ভাই উড়ে উইরা উইরা যান গা না উইরা উইরা যায় না আমগুলো কিছু দিয়ে যান আসসালাম আলাইকুম ভাইজান তোমরা সবাই ভালো আছো হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আর ফাতেমা জান্নাত লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম হুজুর আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে জীবিত মানুষের নামে কি উমরা হজ করা যাবে আমার আব্বু সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন প্লিজ হুজুর উত্তরটা দিবেন আমার জানা খুব দরকার জীবিত মানুষের নামে অবশ্যই উমরা করা যাবে যে কোনো মানুষের নামেই উমরা করা যাবে ওকে আর হচ্ছে 
জীবিত মানুষের নামে ওমরা করা যাবে তবে উত্তম হলো বদলা বলছে জীবিত মানুষের নামে ওমরা করা যাবে কিনা এই প্রশ্নটা হচ্ছে একজন জীবিত মানুষ সে পারতেছে না নিশ্চয়ই এই কারণেই জীবিত মানুষ না তারপরে অনেক সময় আছে নিজে পারতেছে ইয়া থাকার সত্য দেখা গেছে উনি না দেখা গেল যে স্ত্রী স্ত্রীকে পাঠাবে না বা দেখা গেল যে মানুষটা ব্যস্ত আছে সে করবে না এই কারণে যদি হয় উত্তম হচ্ছে নিজে যাওয়া যদি মাজুর হয় অসুস্থতা মাজুর হলে তো ভিন্ন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সব ভিন্নতা আছে আর জাহিদ হাসান রাফি বলেন সাথেই আছে আর হুরে জান্নাত তো আছেনই আমাদের সঙ্গে জিলাপি নিয়ে আর জিলাপি খাওয়া যাবে না আমরা কিন্তু অলরেডি মরা বাসায় আইতে চাই মদেরকে বাসায় দাওয়াত দিতে হইবে আর না হইলে কিন্তু অনশন শুরু হইয়া যাইবে কিন্তু এদিকে আছে আফজাল হোসেন বলেন শুনছি আফজাল ভাই আমাদের লেখক আফজাল ভাই তিনি আছেন আর হুরে জান্নাত বলেন অনেক দিন পরে শুনছি জিলাপি নিয়ে শুনছি আচ্ছা জিলাপিটা মানে হচ্ছে আমার ওই দোকানের জিলাপিটাই খুব বেশি পছন্দের সাবরিনা চৌধুরী বলেন শুক্রবার সকালে আপনার কথা শুনতে অপেক্ষায় থাকি আর সফিউল্লাহ ভাই তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে অ্যান্ড মাহমুদুল হাসান আয়াত আবার রুম তিনিও আছেন ভাইয়া রাত জেগে তো ক্ষুদা লাগ লেগে গেল আচ্ছা ওকে ফাতেমা মোস্তারি বলেছেন রাত জেগে জেগে ক্ষুদা লেগে গেল আমাদের কিন্তু অনেক ক্ষুদা লেগেছে আর আপনি চাইলে আপনি দাওয়াত দিলে চলে আসবো হেইয়া আমরা কিন্তু বরিশাল যাইতে আসি লঞ্চে সতর্ক সংকেত মদেরকে যাইতে দিতেছে না মরা চেষ্টা করব মানে হ্যাঁ বুলবুল সংকেত না মরা কিন্তু বুলবুল সংকেতে আছি বুলবুল সংকেতের কারণে মরা বরিশাল যাইতে পারতেছি না তো সমস্যা নাই মরা হুরে জান্নাদের বাসায় যাবো না কি বলেন আমাদের স্বপন ভাই কি বলে দেখি স্বপন ভাই আমরা কিন্তু চলে যাবো আমাদের সময় একেবারে শেষ বারোটা উনত্রিশ বাজে মানে হচ্ছে আমরা একেবারেই শেষ প্রান্তে আছি একটা ফোন কল রিসিভ করতে হইবে দেখি সালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ ভাইজান কে বলছিলেন কোথেকে বলছিলেন এত রাতে আপনি আমাদেরকে ফোন করেছেন আপনি মোল্লা যখন একজন মানুষ যখন আপনাকে মোল্লা বলবে মোল্লার শব্দটা খারাপ না ভালো শব্দ এটাকে আমরা যখন ক্রিটিসাইজ করে যেমন দুলাবাই শব্দটা কিন্তু খুবই আন্তরিক কিন্তু যখন দুলাবাই বলে একটু ব্যঙ্গাত্মক করে বলি তখনই আমাদের খারাপ লাগে সেজন্যে আপনি মোল্লা শব্দটা যারা বলবে উস্কানি দিয়ে বা একটু টিটকারিমূলক বলবে তাদেরকে একটু পান এবং চা খাওয়াই দেন হ্যাঁ একটু চা পান খাওয়াই দেন যে ভাই আরও দুইবার বল তিনবার পাঁচবার বল কারণ আপনি এই কথাটা জেনে আনন্দিত হবেন আজকে যারা আপনাকে মোল্লা বলে দাঁড়িয়ে রাখার কারণে মোল্লা বলে টিটকারি করছে তাদের আমল নামার সব সবগুলো কিন্তু কাল হাসরের ময়দান আপনার নাজাতের জড়িয়া হয়ে যাবে জাজাকাল্লা ভাইজান কোথেকে বলছিলেন কোথেকে বলছিলেন নাম ফরহাদ আলম ভাই খুব সুন্দর নাম আশাল্লাহ জাজাকাল্লা জি আমরা ইসলামিক ডে গুলোতে নিয়মিত করি প্রত্যেক রাতে ইসলামিক রাত গুলোতে ইসলামিক ডে গুলোর রাতে করি প্রোগ্রাম আর হচ্ছে ফ্রাইডেতে প্রত্যেক শুক্রবারে আমরা সকাল এগারোটার থেকে একটা পর্যন্ত করি আচ্ছা আচ্ছা না প্রতি রাতে আমরা করি না আমরা প্রত্যেক শুক্রবার সপ্তাহে একদিন আমরা একটা প্রোগ্রাম করি সকাল এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সাথেই থাকবে না ফরহাদ আলম ভাই আমাদের সাথে ছিলেন এবং মোল্লা শব্দটা নিয়ে খুব বেশি বিরক্তের মধ্যে ছিলেন তো আমি আমাকে কেউ মোল্লা মৌলবি বলে ডাকলে আমার খুব ভালো লাগে অনেক মজা লাগে যাই হোক মোল্লা মৌলবি এটা কিন্তু সবার শোনার যোগ্যতা নাই এটা কিন্তু সবার এই যোগ্যতা নাই